আসসালামু আলাইকুম ওয়েব ডিজাইন কোর্সে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি ইউসুফ মাহমুদ গত পর্বে আমরা w3schools.com এর অফিশিয়াল ওয়েবসাইটের বাইসরিয়াল লেকচার অনুযায়ী আমরা HTML অ্যাট্রিবিউট সম্পর্কে জেনেছি এবং এই HTML অ্যাট্রিবিউট সম্পর্কে আমরা awthreeschools.com এর অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে কাজ করেছি এবং তাদের নিজস্ব নোটপ্যাডে কাজ করেছি যেটা পার্ট 6 ছিল আজকে আমরা পার্ট 7 এ এই অ্যাট্রিবিউট সম্পর্কে আমরা নিজেদের ল্যাপটপে নিজেদের নোটপ্যাডে কাজ করব আমরা প্রথমেই আমাদের ডেস্কটপে একটি HTML অ্যাট্রিবিউট নামে একটি ফোল্ডার করে নি এবং এই ফোল্ডারের ভিতরে আমরা একটি ডকুমেন্ট ওপেন করি রাইট ক্লিক করে নিতে গিয়ে একটা ডকুমেন্ট টেক্সট ডকুমেন্ট নিলাম এবং এই টেক্সট ডকুমেন্টটাকে আমরা HTML এক্সটেনশনে ট্রান্সফার করলাম ট্রান্সফার করার পর এই HTML ফাইলটাকে আমরা নোটপ্যাড প্লাস প্লাস ওপেন করলাম ওপেন করার পর এখানে আমরা HTML ল্যাঙ্গুয়েজের বেসিক ট্যাগগুলো আমরা একটু কপি করে নিলাম যাতে সময়টা একটু সংক্ষিপ্ত হয় এই HTML ল্যাঙ্গুয়েজের বেসিক ট্যাগগুলো এগুলো আমরা প্রথম থেকে সেই প্রত্যেক ক্লাসেই বলে আসছি হয়তো আজকে যারা এই ভিডিওতে নতুন তারা আমাদের পূর্বের ক্লাসের ভিডিওগুলো দেখে নেবেন এই HTML ট্যাগ হেড ট্যাগ টাইটেল ট্যাগ বা বডি ট্যাগ আজকে আমরা বডি ট্যাগের ভিতরে কিছু কাজ করব এবং সেই কাজের মাধ্যমে আমরা ট্রিবিউট সম্পর্কে জানব ধরুন আমরা একটি লিংক তৈরি করব একটি লেখার উপরে লিংক দিব এবং সেই লেখাতে ক্লিক করলে একটি লিংকে প্রবেশ করবে আমরা লিংক তৈরি করার জন্য আমাদেরকে একটি ট্যাগ ইউজ করতে হবে সেটা হচ্ছে এ ট্যাগ এবং এই এ ট্যাগটাকে আমরা শেষ করে দিচ্ছি শেষ করে দিলাম এবং এই দুটো এ ট্যাগের মধ্যখানেই আমরা আমাদের ট্যাক্স ট্রিয়েট করলাম ক্লিক হিয়ার তার মানে আমরা বোঝাচ্ছি যে এই লেখাটির উপরে ক্লিক করুন এই লেখাটির উপরে ক্লিক ক্লিক করলেই একটি নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে প্রবেশ করবে এবং সেই ওয়েবসাইটটাকে সেই লিঙ্কটাকে আমাদেরকে এই প্রথম অ্যাটেকের ভিতরে অ্যাড করতে হবে চলুন তাহলে আমরা একটি এখানে ওয়েবসাইট বা লিঙ্ক অ্যাড করি এখানে আমরা একটি ওয়েবসাইট বা কোনো একটা লিঙ্ক অ্যাড করার জন্য আমাদেরকে প্রথমে একটি টেক্সট লিখতে হবে একটি লেখা লিখতে হবে এটি হচ্ছে এইচ আর ই এফ এই লেখাটি লেখার পরে আমাদেরকে এখানে অপশন দেখাচ্ছে এবং দ্বিতীয়ত এই লেখাটি একটু ভিন্ন কালারে বা রেড কালারে চলে আসছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং এই লেখাটির মানে হচ্ছে এইচ মানে হচ্ছে হাইফার লিঙ্ক আর ই এফ মানে হচ্ছে হাইফার লিঙ্ক রেফারেন্স আমরা যেই হাইফার লিঙ্ক করব লিঙ্ক তৈরি করব সেটার রেফারেন্স এটার পরে আমরা একটি ইকুয়াল চিহ্ন দিলাম ইকুয়াল চিহ্ন দেওয়ার পর দুটি ইনভার্টেড কমা দেব এবং ইনভার্টেড কমার ভিতরেই আমাদেরকে আমাদের নির্দিষ্ট লিঙ্কটা অ্যাড করতে হবে যে লিঙ্কটাতে আমরা এখানে ক্লিক করলে প্রবেশ করাব সুতরাং এখানে একটি আমরা লিঙ্ক অ্যাড করব সেটার জন্য আমরা অ্যাড করতে পারি যেখানে একটি প্রথম আলু পত্রিকার নিউজের একটা লিঙ্ক আমরা অ্যাজ এক্সাম্পল হিসেবে এটা কপি করে নিলাম কপি করে নেওয়ার পরে আমরা এটা এই ডাবল ইনভার্ট কমার ভিতরে পেস্ট করে দিলাম এর একটি লিঙ্ক হয়ে গেল চলুন দেখা যাক এটি আমরা একটা ব্রাউজার ওপেন করে দেখি প্রথমে ফাইলটাকে আমরা সেভ করলাম সেভ করে এটা আমরা যেই ফোল্ডারে আমরা ফাইলটাকে সেভ করেছি সেই ফোল্ডারে গিয়ে ফাইলটাকে আমরা কোনো একটা ব্রাউজারে ওপেন করব যেমন ধরুন এটাকে আমরা ফায়ারফক্সে ওপেন করলাম ফায়ারফক্স ব্রাউজারটি প্রথম থেকে ওপেন না থাকার কারণে হয়তো একটু সময় নিতে পারে একটু অপেক্ষা করি আমরা হ্যাঁ আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্লিক হিয়ার লেখাটি চলে আসছে এবং এটা একটি লিঙ্ক সেটা বোঝা যাচ্ছে যে এই লেখাটির নিচে একটি রেখা আছে যেটাকে আন্ডারলাইন বলা হয় চলুন তাহলে দেখা যাক এই লেখাটির উপরে ক্লিক করে দেখি কি আসে লেখাটির উপরে ক্লিক করলাম একটু অপেক্ষা করি আমরা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই লেখাটির উপরে ক্লিক করার সাথে সাথে প্রথম আলো ডট কমের ওয়েবসাইটে প্রবেশ হয়ে গেছে সুতরাং আমরা এই লিঙ্কটাতে এই ডাবল ইনভার্টেড কমার ভিতরে যেই লিঙ্কটা এড করবো এই লেখাটির উপরে ক্লিক করলে সেই লিঙ্কটি প্রবেশ হবে এবং এখানে যে কোনো ধরনের লিঙ্ক অ্যাড করতে পারেন এবং এখানে যে কোনো ধরনের লেখা অ্যাড করতে পারেন এখানে যে ক্লিক হিয়ার অ্যাড করতে হবে এমন কোনো কথা নেই সুতরাং এই লিঙ্কটি দ্বারা আমি এটা পরিচয় করাচ্ছি যে এখানে আমরা শুরু থেকে যেই ট্যাগগুলো ইউজ করেছি এস টি এম এল হ্যাড টাইটেল বডি এ সবগুলো হচ্ছে ট্যাগ এবং এই লিঙ্কটি লেখার জন্য আমরা প্রথমে যে অ্যাড অ্যা ট্যাগটি ইউজ করেছি এটাও একটি ট্যাগ এবং এই লিঙ্কটা অ্যাড করার জন্য আমরা প্রথমে যে এইচ আর ই এফ হাইফার লিঙ্ক রেফারেন্স যে লেখাটি অ্যাড করেছি 
এটি একটি অ্যাট্রিবিউটস সুতরাং আশা করছি যে আমরা একটুখানি হলেও এস টি এম এল ল্যাঙ্গুয়েজের ট্যাক এবং অ্যাট্রিবিউটস সম্পর্কে বুঝতে পেরেছি এবং দুটোর মধ্যে পার্থক্যটা অনুধাবন করতে পেরেছি এবার চলুন তাহলে আমরা আরও একটি নতুন ট্যাগ সরি আর একটি নতুন অ্যাট্রিবিউট সম্পর্কে জেনে নিই ধরুন আমরা একটি পিকচার অ্যাড করবো আমাদের ওয়েবসাইটে প্রথমে আমরা আমাদের এই ফোল্ডারের ভিতরে একটি ছবি নিয়ে নিই যেমন ধরুন এখানে আমার একটি ছবি আছে এটাকে আমি কপি করে এই ফোল্ডারের ভিতরে পেস্ট করে দিলাম এবং এই ছবিটার নামটাকে আমরা কপি করে নিলাম যাতে বোল না হয় রিনেম দিয়ে ছবিটির উপরে ক্লিক করে রিনেম ক্লিক করে পুরো টেক্সটটাকে এইভাবে সিলেক্ট করে আমরা রাইট ক্লিক করে কপি করে নিলাম এবং এই নামটা আমরা কপিতে রেখে দিলাম এটা প্রয়োজন মতো ফেস্ট করব ধরুন আমরা এখানে একটি ওই ছবিটা আমাদের ওয়েবসাইটে শু করব ছবি শু করার জন্য আমাদেরকে প্রথমে একটি ট্যাগ ইউজ করতে হবে সেটা হচ্ছে আই এম জি ইমেজ ট্যাগ এবং এই ইমেজ ট্যাগের ভিতরেই আমরা আমাদের ছবিটাকে শু করাব এবার ছবিটাকে শু করার জন্য আমরা এই ইমেজ লেখাটির পর একটা স্পেস দিব স্পেস দেওয়ার পর একটি এস আর সি সোর্স এটার অ্যাভ্রিভিয়েশন হচ্ছে সোর্স তার মানে উচ্চ ছবিটির উচ্চ এটার পরে আমরা একটি ইকুয়াল চিহ্ন দিলাম ডাবল ইনভার্টেড কমা দিলাম ডাবল ইনভার্টেড কমা দেওয়ার পর এর ভিতরেই আমরা আমাদের ছবিটার নামটাকে ফেস্ট করে দিলাম যে ছবিটার নামটা আমরা কপি করে নিলাম সেটা পেস্ট করে দিলাম এখানেই এই ইমেজ এটা হচ্ছে একটি ট্যাগ এবং এই এস আর সেটা হচ্ছে সোর্স বা অ্যাট্রিবিউট আমরা অলরেডি দুটি অ্যাট্রিবিউট সম্পর্কে জানলাম এবং একটা ছবিকে শো করার জন্য ছবিটির নামটাকে এভাবে ইনভার্টেড কমার ভিতরে দিব এবং সামনে লিখতে হবে সোর্স এটা একটি অ্যাট্রিবিউট সুতরাং তাহলে দেখি আমরা আমাদের ছবিটাকে শো করছি কি না ফাইলটাকে সেভ করে নিলাম ফায়ারফক্স ব্রাউজারে গিয়ে আমরা ফায়ারফক্স ব্রাউজারে হ্যাঁ প্রথম আলো নিউজটা ওপেন করেছিলাম হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা আবারও ফাইলটাকে ওপেন করি সরাসরি আমরা চাইলে এখান থেকেও আমাদের এই ফাইলগুলোকে ওপেন করতে পারি আমরা এখানে রানে গিয়ে রানে গিয়ে আমরা লঞ্চ ইন ফায়ারফক্সে ক্লিক করলাম ছবিটির কোনো সাইজ না দেওয়াতে ছবিটা অনেক বড় করে দেখাচ্ছে তাহলে চলুন আমরা ছবিটাকে এখন সাইজ করব এই ছবিটাকে আমরা একটা নির্দিষ্ট সাইজে দিব সেটার জন্য আমাদেরকে লিখতে হবে উইথ এবং হাইট আমরা প্রথমে উইথ ডি ডাব্লিউ আই ডি ডি এইচ উইথ দিলাম উইথ দিলাম হচ্ছে একশো অবশ্যই এই সাইজগুলোকে প্রত্যেকটি সাইজ অথবা প্রত্যেকটি এরকম ছবির নামকে আমরা ডাবল ইনভার্টেড কামার ভিতরে লিখব এবার দিলাম ওয়েট ওয়েট দিলাম একশো আমরা একটা আনুমানিক এটা ডাবল ইনভার্টেড কামার ভিতরে না হওয়াতে ভুল দেখাচ্ছে হ্যাঁ এখন ঠিক আছে আমরা ছবিটার একটা সাইজ দিলাম উইথ এবং হাইট এখানে উইথ এবং হাইট ये दुटो हे एट्रिब्यूट जार कारण यूटो लेखा आगे मत कर लाल लेखा ही देखा सूतरा आो दो नतून एट्रिब्यूट सम्पर्क एबारे छविटा के ब्राउजारे ओपेन कर देखो कीरकम देखा फायरफक्स गए ये फाइल्ट के रिलोड कर लम रिलोड कर देखा जो हमारे छविटा के क्यों शो कर जूम कर देखल छविटा एक निर्दिष्ट सैजे छोटो सैजे छविटा के शो करा এবার আরেকটা বিষয় জানবো সেটা হচ্ছে যে আমাদের এখন যে ছবিটা শো করছে এটা কোনো কারণে নেটওয়ার্ক সমস্যা থাকার কারণে বা অন্য কোনো কারণে মাঝে মাঝে হয় যে ছবিটা শো করে না হয়তো নেটওয়ার্ক হয়তো বা অন্য কোনো ট্রাভেলের কারণে তখন শিক ঠিক এই ছবিটির জায়গায় একটি নাম দেখাবে যে নামটি দ্বারা বুঝতে পারবে যে ভিউয়ার অন্তত একটুখানি হলে অনুধাবন করতে পারবে যে এই ছবিটা কি বিষয়ে ছিল সুতরাং আমরা এই ছবিটির বিষয়ে একটা অল্টারনেটিভ নাম দিব যাতে ছবিটি না দেখালে বা ব্রাউজিং না হলে আমরা ছবিটির বিষয়ে জানতে পারব এটার জন্য আমরা এখানে আর একটি অ্যাট্রিবিউট অ্যাড করব সেটা হচ্ছে এ আলটি অল্টার তার মানে হচ্ছে অল্টারনেটিভ ছবিটি ওপেন না হলে অল্টারনেটিভ হিসেবে কি নামটি দেখাবে তখন আমি দিলাম দে ইউসুফ পিকচার তার মানে আমার ছবি বা আমার নামটাই দিলাম এখানে যে কোনো নাম দিতে পারেন এবার এটাকে আমরা সেভ করে নিলাম এবং ছবিটা ব্রাউজারটা রিলোড করলাম রিলোড করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি ছবিটি শু করছে কারণ কোনো ধরনের ট্রাভেল নাই যার কারণে ওই লেখাটি দেখাবে না আমরা একটু কোনো কারণে এখানে একটু সমস্যা বা সৃষ্টি করে দিই ইচ্ছা মতো যাতে ছবিটি শু না করে আমরা ছবিটার নামটাকে একটু ভুল করে দিলাম ভুল করে দিয়ে ফাইলটা সেভ করলাম 
एक तो देखा जन्नो क्यों है एवं फाइल टेके रिलोट कर लाम रिलोट कर देखते से सभी टी चलेगे से एवं सभी टी जगह यूसुफ पिक्चर नाम टी चला रहे तार मैंने सभी टी शो ना कर लाम रा ए लेख टी देखे बुझते पर बो ये टी यूसुफ नामे कारो सभी चिलो एवर चलोन अम्रा अमदेश सभी टेके आगर मतो कोरे टिक कोरे दी नाम टाके आगर मतो टिक कोरे दिलाम एको नम्रा ये सभी टेर काजर मध्य अम्रा तीन टेर ट्रिब्यूट चंपर के जनेश আমরা আর একটি নতুন অ্যাট্রিবিউট সম্পর্কে জানবো সেটা হচ্ছে ফ্র্যাগগ্রাফ নি আগে আমরা একটা ফ্র্যাগগ্রাফ তৈরি করে নি অবশ্যই ফ্র্যাগগ্রাফ তৈরি করার জন্য কোন টেক ইউজ করতে হবে সেটা আমরা সবাই জানি পি টেক ইউজ করলাম এবং পি টেকটাকে শেষ করে দিলাম এখানে মাসখানে আমরা একটা ফ্র্যাগগ্রাফ লিখলাম দিস ইজ এ ফ্র্যাগগ্রাফ এটি একটি ফ্র্যাগগ্রাফ এটি আরো লম্বা হতে পারে যেমন ধরুন এই প্যারাগ্রাফটি আমরা একটু স্টাইল করব এটিকে কালার করব এই ফন্ট সাইজ চেঞ্জ করব বা এই লেখাটির সাইজটাকে বড় করব বা এই লেখাটাকে একটু ফন্ট স্টাইল করব একটু ডিজাইন করব বা অনেক ধরনের ডিজাইন করা যায় একটা টেক্সটকে বলতে গেলে এটা আমরা যখন আর একটু সামনের দিকে যাব তখন আমরা বিস্তারিত জানব প্রাথমিকভাবে এই টেক্সটটাকে ডিজাইন করার জন্য আমরা একটি অ্যাট্রিবিউট ইউজ করব সেটা হচ্ছে प्रथम पीटेक भरे लिखब एसटाइल एसटाइल दिए इक्ुअल चिन्ह दिए डबल इनपैक्ट कमा दिए भरे प्रथम शुद्ध एक स्टाइल कर देखी धरून हमारे फ्रैग्राफ्टी के कलर करब रेड कलर करब ना ब्लू कलर करब इन लिखब कलर सीओ एलओ आर कलर दिए कलर दीब हे ब्लू कलर दी बी एल यू ধরুন আমরা ব্লু কালার লিখলাম তখন এই কালো লেখাটিকে ব্রাউজারে অবশ্যই ব্লু কালার দেখাবে তাহলে চলুন দেখা যাক একটু টেস্ট করে দেখি ফাইলটাকে সেভ করলাম ব্রাউজারে গিয়ে ফাইলটাকে রিলোড করলাম আমরা দেখতে পাচ্ছি দিস ইজ এ ফ্রাগ্রাফ এই লেখাটি অবশ্যই ব্লু কালারেই দেখাচ্ছে সুতরাং আমরা এভাবে চাইলে একটা টেক্সটকে আমাদের যে রকম ইচ্ছা সাজাতে পারি সেটার জন্য আমাদেরকে একটি অ্যাট্রিবিউট ইউজ করতে হবে সেটা হচ্ছে স্টাইল এবং এই স্টাইলের ভিতরে কালার ফন্ট সাইজ ফন্ট স্টাইল যা কিছু অ্যাড করার অ্যাড করব আমরা এই বিষয়ে ভবিষ্যতে বা সামনের ক্লাসগুলোতে বিস্তারিত জানব আজকে অ্যাট্রিবিউট সম্পর্কে আমাদের আরও অনেক কিছু জানার আছে এরপরে আমরা আরও একটি অ্যাট্রিবিউট সম্পর্কে জানতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমরা এই টেক্সটগুলো ইংলিশেই লিখতেছি भलो कथा किंतु इंगलिसटा के ठीक ब्राउजारे शो करान लैंगुएजा के एड करते इटार जो एक एट्रिब्यूट यूज करब से एट्रिब्यूटा अवश्य एड करब हे एच टी एम एल ए टैक्टर भरे प्रथम जी एच टी एम एल टैक्टा यूज कर टैक्टर भरे एट्रिब्यूट यूज करब चलू यूज करी तर জেনে নিব যে এটা কেন ইউজ করতে হয় বা কীভাবে এই এস টি এম এল ট্যাগের ভিতরে আমরা একটা স্পেস দিলাম স্পেস দিয়ে আমরা এল এ এন জি ল্যাং এই ল্যাং অ্যাট্রিবিউট ইউজ করেছি এবার ইকুয়াল চিহ্ন দিয়েছি ডাবল ইনভার্টেড কমা দিয়েছি এর ভিতরে আমরা লিখলাম যে ই এন তারপরে ইউ এস এই লেখাটির মানে আমি আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি এখানে ল্যাং শব্দটা হচ্ছে একটি অ্যাট্রিবিউট মানে বিশেষণ বা চিহ্ন আমরা এই এটা এস টি এর ভিতরে ইউজ করার কারণ হচ্ছে আমরা পুরো এস টি এম এল ল্যাঙ্গুয়েজটাকে কোন ভাষায় ব্রাউজারে শো করাব এটার জন্যই আমাদেরকে এই অ্যাট্রিবিউটটা এই প্রথম এস টি এম এল ট্যাগের ভিতরে ইউজ করতে হয়েছে সুতরাং এখানে দেখতে পাচ্ছি ল্যাং শব্দটির অ্যাব্রিভেশন হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা কোন ল্যাঙ্গুয়েজে এই জিনিসগুলো ব্রাউজারে শো করাব আমরা ইনভার্টেড কমার ভিতরে দিচ্ছি ইংলিশ ই এন মানে হচ্ছে ইংলিশ এবং ইউএস মানে হচ্ছে ইউনাইটেড স্টেট আমরা ল্যাঙ্গুয়েজটাকে ইংলিশ দিলাম এবং ইউনাইটেড স্টেটের ইংলিশটাকে ইউজ করলাম আশা করছি আপনারা এই এস টি এম এলের ভিতরে ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাট্রিবিউট সম্পর্কে বুঝতে পেরেছেন এরপরে আমরা আরেকটি বিষয় বা আরেকটি নতুন অ্যাট্রিবিউট সম্পর্কে জানব সেটিও অবশ্যই একটি ফ্র্যাগ্রাফের মধ্য দিয়ে জানব যেমন ধরুন আমরা আরও একটি ফ্র্যাগ্রাফ নিলাম এরপরে আমরা আরও একটি নতুন ফ্র্যাগ্রাফ নিলাম 
যেমন ধরুন এই পি ফ্র্যাগ্রাফটিকে আমরা এরপরে গিয়ে শেষ করে দিচ্ছি শেষ করে দিলাম শেষ করে দেওয়ার পর এখানে দিস ইস অ্যানাদার অ্যানাদার ফ্র্যাগ্রাফ এই ফ্র্যাগ্রাফটি ভিতরে আমরা নতুন একটি অ্যাট্রিবিউট সম্পর্কে জানব সেটা হচ্ছে এখানে আমরা প্রথম ইয়ের ভিতরে লিখব টাইটেল টাইটেল অ্যাট্রিবিউটটার কাজ হচ্ছে আমরা যে ফ্র্যাগ্রাফটি লিখেছি এটা টাইটেল কি আমরা কাজটা শেষ করে প্র্যাকটিক্যালি যখন দেখতে যাব তখন হয়তো ভালোভাবে বিষয়টা ক্লিয়ার হবে এখানে আমরা লিখলাম যে ডাবল ইনভার্টেড কমা দিলাম ডাবল ইনভার্টেড কমা দিয়ে ভিতরে লিখলাম যে সেকেন্ড আচ্ছা সেকেন্ড ফ্রাইগ্রাফ না দিই এটা আমরা লিখি যে অ্যাবাউট ওমেন ধরুন এই ফ্রাইগ্রাফটি ওমেন সম্পর্কে লেখা সুতরাং এই ফ্রাইগ্রাফটির একটা টাইটেল দিলাম যে অ্যাবাউট ওমেন যখন আমরা ব্রাউজারে এই ফ্রাইগ্রাফটি দেখতে যাব এবং এই ফ্রাইগ্রাফটির উপরে যখন কোনো টেক্সট মাউস এভাবে রাখবো তখন এই ফ্রাইগ্রাফটি কী বিষয়ে সেটার একটি টাইটেল আমাদেরকে দেখাবে আমরা এই ফাইলটাকে সেভ করে নিলাম সেভ করে নেওয়ার পরেই আমরা এটা ব্রাউজারে যদি রিলোড করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে আমরা ফ্রাইগ্রাফটিকে দেখতে পাচ্ছি দিস ইস অ্যানাদার ফ্রাইগ্রাফ এবং এই ফ্রাইগ্রাফটির উপরে যখন আমরা এভাবে মাউসটা রাখতে যাব তখন অ্যাবাউট ওমেন এই টাইটেলটি আমাদেরকে শো করছে উপরে অলরেডি দুটি প্যারাগ্রাফ আছে যেই প্যারাগ্রাফগুলোর উপরে যখন আমরা মাউস রাখতে যাচ্ছি অবশ্যই কোনো কিছুই শো করছে না বা কোনো টাইটেল দেখাচ্ছে না নিচের দিস ইস অ্যানাদার ফ্রাইগ্রাফ এই লেখাটির উপরে যখন ক্লিক করলাম তখন এই লেখাটির উপরে যখন মাউসটি রাখলাম আমাদেরকে অবশ্যই দেখাচ্ছে যে এই ফ্রাইগ্রাফটি কী বিষয়ে এই ফ্রাইগ্রাফটির টাইটেলটা কী সুতরাং এই টাইটেল দিয়ে আমরা কোনো একটি ফ্রাইগ্রাফের সম্পর্কে সামান্য একটি ধারণা বা একটি টাইটেল আমরা জানতে পারব এটা অনেক বড় ফ্রাইগ্রাফ হলেও এই অনেক বড় ফ্রাইগ্রাফের যে কোনো একটি লেখার উপরে আমরা মাস্টার রাখলে সাথে সাথে এই ফ্রাইগ্রাফটির বিষয়ে আমাদেরকে টাইটেলটা দিবে এই ফ্রাইগ্রাফটি কী বিষয়ে লেখা হয়েছে সেটির বিষয়ে আমাদেরকে টাইটেল দেওয়া হবে এটি একটি অনেক সুন্দর একটি অ্যাট্রিবিউট ধরুন আমি একটি এই টাইটেলটা শুধুমাত্র ফ্রাইগ্রাফটির বিষয়ে না কোনো একটি কোটেশন বা কোনো একটি কবিতা লেখা হলে সেই কবিতার বিষয়ে লেখকের নাম বা কোটেশন লেখকের নাম রাইটারের নাম সম্পর্কে আমরা জানতে পারি ধরুন আমরা আরও একটি ফ্রাইগ্রাফ নিলাম আরও একটি ফ্রাইগ্রাফ নিলাম এই ফ্রাইগ্রাফের ভিতরে আমরা লিখলাম যে একটা কবিতা লিখলাম দিস ইস পয়েম এই লাইনগুলোকে আমরা কপি করে নিলাম যেমন আমরা এই লাইনটাকে আমরা কপি করলাম সরি কীবোর্ডে ট্রাভেল দিচ্ছে ধরুন এটি একটি কবিতা এই কবিতাটি একজন রাইটারের কবিতা এই কবিতাটি যখন ব্রাউজারে শু করবে আমরা এই কবিতাটির উপরে যখন এইভাবে মাউস রাখব তখন এই কবিতাটির সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দিবে যেটিকে আমরা টাইটেল অ্যাট্রিবিউট দিয়ে অ্যাড করতে পারি যেমন এই কবিতাটির সম্পর্কে আমাদেরকে একটু ধারণা দিতে পারে কবিতাটির লেখকের নাম কি কবিতাটির রাইটারের নাম কি বা কবিতাটি কোন সালে লেখা হয়েছিল এটার জন্য আমরা এই ফ্রাইগ্রাফটির পি টাইটেলে আমরা লিখব যে টাইটেল ইকুয়াল চিহ্ন দিয়ে ডাবল ইনভার্টেড কমা দিয়ে এর ভিতরে আমরা লিখতে পারি পয়েম বাই ইউসুফ ধরুন এই কবিতাটি আমার লেখা বা আমার নামে লেখা বা অন্য কোনো নাম দিলাম পয়েম বাই জন এই কবিতাটি জনকে 
দিয়ে লেখা বা এই কবিতাটি জনের লেখা যখন আমরা এই কবিতাটির উপরে মাউস রাখবো তখন এই পয়েম একটি লেখকের নাম অবশ্যই চলে আসবে হতে পারে এটি একটি কবিতা না হয়ে বা একটি কোটেশন হতে পারে এটি উদ্ধৃতি হতে পারে যে উদ্ধৃতির উপরে মাউস রাখলে আমরা উদ্ধৃতির লেখকের নামটি জানতে পারব আমরা এটি একটি ব্রাউজারে শু করতে যাচ্ছি এটা সেভ করে নিলাম সেভ করে ব্রাউজারে শু করছি আমরা নিচে দেখতে পাচ্ছি যে দিস ইস এ পয়েম লেখাটি একটি ফ্রেকগ্রাফ সহকারে বা একটি ফ্রেকগ্রাফের মতো করে লেখাটি আসছে এটার কারণ হচ্ছে আমরা এটাকে কবিতার মতো কবিতা লেখার মতো করে আমরা ট্যাক ইউজ করিনি তারপরেও কিন্তু আমাদের এই লেখাটির উপরে মাউস রাখলেই পয়েম বাই জন পয়েম বাই জন এই টাইটেলটি দেখাচ্ছে বা এই পয়েমটি কার লেখা সেটি আমাদেরকে অবশ্যই দেখাচ্ছে কিন্তু এই পয়েমটি আমরা পয়েমের মতো করে যাতে শু করে লাইন বাই লাইন যাতে শু করে সেটার জন্য আমরা আমাদের ট্যাগটাকে চেঞ্জ করব এখন এই ট্যাগটাকে যে আমরা পি ট্যাগ ইউজ করেছি এই ট্যাগটাকে আমরা ইউজ করব যে ফ্রি ট্যাগ পি আর ই ফ্রি মানে হচ্ছে আমরা লাইনগুলো যেভাবে দিয়েছি লাইন বাই লাইন এই ব্রাউজারই ঠিক সেভাবে লাইন বাই লাইন শু করাবে অনেকটা কবিতার লাইনের মতো ফ্রি ট্যাগ পি টেকটাকে ফ্রি টেকেই পরিবর্তন করেছি এবং এটাকে সেভ করে দিয়েছি সেভ করে দিয়ে ব্রাউজারটাকে আবারও রিলোড করেছি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দিস ইজ এ পয়েম দিস ইজ এ পয়েম এই লেখাগুলো কবিতার মতো করে ইস্যু করছে এবং এই লেখাটির কোন একটি লেখার উপরে মাউস রাখলেই দেখাচ্ছে যে পয়েম বাই জন পয়েম বাই জন সুতরাং এটি হচ্ছে টাইটেল অ্যাট্রিবিউটের কাজ যে কোনো একটি ফ্র্যাগ্রাফ কোনো একটি কবিতা কোনো একটি উদ্ধৃতি বা কোটেশনের মধ্যে আমরা টাইটেল অ্যাড করে এই কোটেশন পয়েম বা কবিতা সম্পর্কে আমরা একটি টাইটেল অ্যাড করব এবং সেটা এভাবেই অ্যাড করব সুতরাং আজকে আমরা অনেকগুলো অ্যাট্রিবিউট সম্পর্কে জানলাম যে ল্যাং অ্যাট্রিবিউট হাইফার লিঙ্ক অ্যাট্রিবিউট সোর্স উইথ হাইট বা অল্টারনেটিভ বা স্টাইল বা টাইটেল সবগুলো অ্যাট্রিবিউট সম্পর্কে জেনেছি তবে আজকের এই লেকচারের বা এই ক্লাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি কথা হচ্ছে আমরা যখন কোনো লিঙ্ক অ্যাড করব অবশ্যই লিঙ্ক এর দুই পাশে ডাবল ইনভার্টেড কমাটা অ্যাড করব এবং এরকম ছবির নাম যখন অ্যাড করব তখন ডাবল ইনভার্টেড কম অ্যাড করব উইথের যখন সাইজ দিব অল্টারনেটিভের যখন নাম দিব বা কালারের যখন কালার অ্যাড করব তখন বা আমরা টাইটেলে যখন এরকম একটি টাইটেল অ্যাড করব তখন প্রত্যেকটি এরকম অ্যাট্রিবিউটের পরের লেখাগুলোতে আমরা এভাবে ডাবল ইনভার্টেড কমা দিয়ে লিখব এবং আমাদেরকে যেই ট্যাগ অপ এবং সোর্সগুলো অ্যাড করব যেমন ট্যাগ অথবা অ্যাট্রিবিউট আমরা যত কিছু ইউজ করি না কেন একটা জিনিস মনে রাখতে হবে সব কিছুতে আমরা অবশ্যই লোয়ার কেস ইউজ করব তার মানে স্মল লেটারের লেখা ইউজ করব কখনোই ক্যাপিটাল লেটারের লেখা ইউজ করব না ক্যাপিটাল লেটারের লেখা ইউজ করলে সেটা হয়তো ব্রাউজারে আমাদেরকে অন্য ধরনের রেজাল্ট বা অপ্রত্যাশিত কোনো বোল রেজাল্ট দেখাতে পারে সুতরাং আমরা সবসময় এভাবে ছোটো হাতের অক্ষর যেটাকে বলে ইংরেজিতে ছোটো হাতের অক্ষর বা ক্যাপিটাল সরি স্মল লেটার ইউজ করব এবং প্রত্যেকটি বিষয়কে এবং এভাবে ডাবল ইনভার্টেড কমার ভিতর দিয়ে লিখব আজকের এটা ছিল আমাদের নিজেদের ল্যাপটপের নোটপ্যাডে বা নিজেদের মতো করেই আমাদের অ্যাট্রিবিউট সম্পর্কে জানা আশা করছি আপনারা অ্যাট্রিবিউট এবং ট্যাগ সম্পর্কে জানতে পেরেছেন এবং অ্যাট্রিবিউট কি এবং ট্যাগ কি সেটার পার্থক্য কি ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছেন নেক্সট ক্লাসে আমরা হয়তো হেডিং সম্পর্কে একটা হেডলাইন একটা বিষয়ের হেডলাইন সম্পর্কে জানবো আজকের টিউটোরিয়াল ভিডিওতে আশা করছি সব বিষয়ে আপনারা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন তারপর যদি কোনো বিষয়ে আপনাদের অজানা থাকে সে বিষয়ে আপনার ভিডিওর নিচে কমেন্ট করে জানাতে পারেন আমি অবশ্যই চেষ্টা করবো আপনাদের বিষয়গুলো সমস্যাগুলো সমাধান করে দেওয়ার জন্য আজকের এই ভিডিওতে শেষ পর্যন্ত থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং পরবর্তী টিউটোরিয়াল ভিডিওতে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি এবং সবার সুস্থতা কামনা করছি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফিজ